டைம் இது என்னோட ஃபீல்டுக்கு இது ஏற்ற மாதிரி நான் இது இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும்னு தோணுது அதாவது அது அஸ்ட்ராலஜி எல்லாமே வந்து பிராரப்த கர்மாவை மட்டும்தான் டீல் பண்ணுது ஆகாமி கர்மாங்கிறது என்ன தான் உருவாகும் அதை பற்றி எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லாது அது உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் கையில் இருக்கிறது அறுபது சதவீத கெப்பாசிட்டி உங்ககிட்ட இருக்குது பிராரப்தம்லாம் வெறும் நாற்பது சதவீதம் தான் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் எந்த ஊருக்கு போவீங்கங்கிறது தான் அது சொல்லும் அந்த ஊரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கங்கிறது தான் முக்கியமானது நீங்கள் எந்த ஊருக்கும் போகலாம் நீங்கள் சென்னைக்கு போகலாம் பம்பைக்கு போகலாம் அந்த ஊருக்கு போகிறத ஒன்றும் அஸ்ட்ராலஜி சொல்லலாம் அந்த ஊரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது தான் உங்களுக்கு முக்கியமானது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எந்த சாஸ்திரமும் அஸ்ட்ராலஜி எதுவுமே சொல்லாது அதனால் அதை பற்றி நம்ம அதை தூக்கி துறப்பட்டுடலாம் நீங்கள் அதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது இல்லை நான் அதை எது கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா இப்போது இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு இது எல்லாேருக்கும் கூட அப்ளை ஆகலாம் நான் என் ஃபீல்டில் இருந்தே நான் கேட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது சினிமான்றது ஒரு பெரிய மீடியம் ஆக்சுவலாக அது வழியாக நீங்கள் நிறையா கொண்டு போகலாம் லைக் இன்னும் நீங்கள் நல்ல பாயிண்ட்ஸும் கொண்டு போயிடலாம் ஒரு ப்ரொபகேண்டாவும் கொண்டு வரலாம் லைக் இன்னும் இப்போ ஹிந்துத்துவம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவங்க சொல்லலாம் இதை வந்து திராவிடா அப்படின்னு கொண்டு வர என்னனாலும் ப்ரொபகேண்டா பண்ணலாம் அது தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா அந்த மீடியம் வழியாக நீங்கள் எதனால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஏமாற்றும் ஏமாற்றலாம் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் இட்ஸ் பேசிக்லி இட்ஸ் கால் லைக் இனோ மேக்கிங் ஃபுல்ஸ் அவுட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் ஒரு டாக் ரூமில் அரைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அவங்க ஒன்று உங்களை ஒரு ஒரு அவங்க அவங்க தாட்டுக்கோ இல்லை அவங்க அவங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கோ ஏதாச்சும் அகின்ஸ்டாக இருந்தால் கூட அவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது உட்காந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த அந்த நூற்றம்பது ரூபாவுக்கு கொடுத்துட்டு போகிற காசுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஓகே நீங்கள் ஏமாத்தோ ஏமாத்திடலாங்க ஸோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மீடியம் இந்த மீடியமில் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போது ஒரு 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 படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டிரெக்டர் அப்படின்றவங்க வந்து அந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இப்போ எனக்கு ஏன் அந்த அந்த இது பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா நான் ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ் வெளியே ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு அதை விட்டுட்டு தான் இதுக்கு வந்தேன் ஏன் இதுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டே விஷயம் தான் வந்தேன் ஃபேம் அண்ட் மணி ஆக்சுவலாக அதுதான் ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்க்கு தான் இது இங்கே வந்தது அண்ட் ஆனால் இன்னொரு என்ன இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மீடியமுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் இது இருக்குது அதாவது எனக்கு சின்ன வயசில் சினிமா ஹேஸ் ஹெல்ப்டு மீ டு ஓவர் கம் சம் வெரி டஃப் டேஸ் ஆக்சுவலி டஃப் இயர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இதே மாதிரி வேறு யாராச்சும் இருந்தால் டீனேஜர்ஸ்லேயும் எனக்கு என்னோடய டீனேஜில் இருந்தால் அதை நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் தெர் வாஸ் நோ வடி டு லுக் அப் டு உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் யார் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்பா அப்பா இல்லாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னா யாரை நீங்கள் பார்த்துக்கிறது அதை இட்ஸ் ரெக்வர்ட் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்க்கு அதனால் இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்சத நான் திரும்ப எதுலையாச்சும் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒன் டூ பாயிண்ட்ஸ் வில் ஹெல்ப் சம்படி டு கோ ஃபார் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை பிடிச்சிட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மீடியமோட இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த டிரெக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ஸை எத்தனை பேருக்கு கடத்தணுன்றதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு சொல்கிற கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கேருந்து அந்த மைண்டுக்கு இருந்து அவர் ஒரு முப்பத்தஞ்சு மைண்டுக்கு அனுப்புகிறாரு அந்த முப்பத்தஞ்சு மைண்டையும் அக்செப்ட் பண்ண வச்சு திரும்ப ஒரு ஹீரோ அந்த ஹீரோக்கு சொல்ல போனால் அந்த ஹீரோ அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மூணு நாலு மைண்டுக்கு சொல்லணும் அவரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மைண்டை ஓகே பண்ணி இப்படி இத்தனை மைண்ட்ஸை ஓகே பண்ணி தான் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் பட மாட்டோம் ஆனால் கடைசி எங்கே வருது அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு ரெண்டு மூணு மைண்ட்ஸ் தான் வந்து அதை 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 ஃபார்மேட் பண்ணுது ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு நான் வந்து இப்போ ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த படத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் என்னால் வந்து அந்த இதுக்கே கொண்டு வர முடிஞ்சது நிறைய இடத்துல டைல்யூட் ஆகிடுது ஆக்சுவலாக அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அது அது ஒரு பொல்ஷிட்டாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம பண்ணி பார்க்குறது அங்கே பண்ணி பார்த்து தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குரிய இது தெரியும் ஓகே இது வந்திருக்கோ அப்படின்றது எனக்கே தெரியும் அது எனக்கு லேர்னிங் இப்போ எனக்கு என் ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு சினிமாவை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த சினிமாவில் நான் கற்றுக்கிட்டது தான் நிறைய ஸோ இந்த இந்த மைண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ இன்னொரு இந்த ஆளுமைகளாக மாறுறாங்க இல்லையா ஒரு மைண்டு தான் வந்து ஒரு ஆளுமையாக மாறுது எந்த ஒரு க இப்போ நான் இந்த இந்த நேஷனோட நெரேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ஸ்டேட்டோட நெரேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு மைண்டு தான் ஒரு மைண்டோட ஸ்ட்ராங் தாட்
அப்போது உனக்கு அடி வாங்குவே எல்லாம் பண்ணணும் பட் யூ ஹாவ் டு என்ட்யூர் இட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படி எப்படி வந்துச்சு அந்த ஒரு ஹியூமன் பீக் அந்த டைம் பீரியடில் அதை ஏன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியல அது எப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொண்டு வந்துக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மைண்டை ஓவர் பவரிங் ஆல் தஸ் பில் இஃப் இஃப் யுவர் ஐடியா இஸ் ஸோ குட் இஃப் இஃப் யூ உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்குது இட் கேன் டேக் அ நேஷன் ஓவர் லைக் யூனோ ஃபார் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு டிரெக்டிவ் வந்துடும் அப்படின்றப்போ இட்ஸ் குட் ஃபார் சோ மெனி பீப்புள் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் என்மிஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மைண்டை எப்படி அப்படி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மைண்டாக மாற்றிக்கிறது விச் கேன் ஓவர் பவர் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் விச் கேன் மேக் தம் கம் டுவர்ட்ஸ் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அந்த 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 பவர் நம்மளுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வந்துக்கிறது இல்லை மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் எதையாவது ஒன்றை செய்யணும்னாலே அந்த செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் முடிவு எடுக்கிற பொறுத்து தான் இதை செய்யணும்னு நினச்சோன்னா செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி வந்துடும் அப்போ எடுக்கிற முடிவு வந்து செய்வோமா வேண்டாமான்ட்டு ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு எனர்ஜி வராது இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி எனர்ஜி வரும் டைனமிக்காக நீங்கள் செயல்படணும்னு சொன்னாலே உங்கள் டெசிஷனில் எந்த குளறுபடியும் இல்லை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு டைனமிக்காக செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க ஆனால் இதை எல்லாத்தையுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையுமே நம்ம கிராஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மைண்ட் அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது சிலதெல்லாம் நம்ம அனுபவப்பட்டு அனுபவப்பட்டு தான் நம்ம இது பண்ணணும் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு படம் நீங்களே ஒரு டைரக்டராக இருந்து ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய அதில் எடுக்க எடுக்க தான் நிறைய கற்றுக்கிடுவீங்க அது நீங்களே எப்படியே கற்றுக்கிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நிறைய இது ஃபெயிலியரை சந்திக்க வேண்டியது வரும் அதனால் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் எடுத்த இடத்துல நீங்கள் கற்றுக்கிடுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோதான் ஸ்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட சப்பார்டினேட்டாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க உங்கள் வார்த்தைகளை அவங்க ஏற்றுக்கிடணும் கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறபடி நடந்துக்கிடணும் அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் இன்னொருத்தருடைய இதில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும் அடுத்தவங்க தான் இன்னொருத்தர் டைரக்டர் இருக்காரு நீங்கள் ஜாயின் டைரக்டராக ஜா இணைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சம்பளம் கூட வாங்கணும் கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் எதுவும் உங்களை கற்றுக்கிடுறதுக்காக கூட நீங்கள் என்னோட இணைஞ்சிக்கிடலாம் அப்படின்னா நிறைய படங்களை நீங்கள் இது பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கே நிறைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்களே முதல் முதலாக நீங்கள் போய் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சு தான் நிறைய கற்றுக்கிட வேண்டியிருக்கும் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் மானிட்டரி லாஸ் இல்லாமலேயே நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கிடலாம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணாத படத்துக்களையும் நீங்கள் கொஞ்சம் இணைஞ்சிக்கிட்டால் நல்லது அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதையாவது ஒன்று பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ வித்தியாசமாக பண்ணலான்னுட்டு உங்களுக்கே தோணும் ஒருத்தர் டைரக்டர் பண்ணும்போது ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்னால் அவங்க கேட்கவும் மாட்டாங்க அவங்க அவங்க போட்டு தான் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் மனசுலேயே சில ஸ்கில் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறு நீங்கள் தனியாக பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும் அது அதனால் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்களே பண்ணுங்க வாய்ப்பு இல்லைனாலுமே கூட இன்னொரு டைரக்டரோட இணைஞ்சு நீங்கள் சாம்பளமே வேணும்னா சும்மா வாடியன்ஸாக கூட இருக்கிறேன்ட்டு கூட உங்கள் டைம் பாஸிங்கை வந்து அப்படியே வச்சுக்கிடலாம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கில் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் Thank you.